안녕하세요. 손선생 용접교실의 용접강사 손선생입니다. 어, 금일 준비한 영상은 이 방사선 투과 검사의 결함 중에 RC 백발림이라는 결함의 수정 방법에 대한 영상을 좀 준비해 보게 되었는데요. 어, RC 결함은 리페아 페이퍼를 봤을 때 필름상 이런 식으로 표기가 되긴 합니다. 구독도 좀 눌러주셔야 되고 이런 결함을 금일 수정하는 방법에 대해서 여러분들에게 조금 보여드릴 예정이니까 보시는 분들께 조금이나마 도움되는 영상이 되었으면 좋겠습니다. 이 원래 이 내가 같은 기운을 가진 놈은 선선생 용접교실 또안 맞는 긴데 왜? <웃음> 알씨, RC. 알씨 같은 경우는 루트 컨캐비티인데 이거 같은 경우는 우리가 어 이렇게 해석을 루트 오목으로 해석을 하시면 안 되고 백 발림으로 해석을 하셔야 돼요. 이건 좀 써놓으세요. 백 발림, 백 발림은 좀 약간 뒤에 일어난 일이잖아요. 백이 나왔다가 들어간 거잖아요. 실제로 주로 오바에 대해서 발생을 많이 하고 위복이나 중력이 걸리는 자리에서 어 모재부보다 들어간 상태를 생각하시면 됩니다. 쉽게 말하면 스라가 아래 스라 왜 스라예요? 우리 처마 그 치라의 일본어라고 얘기했잖아요. 근데 우리 아래 스라에 아레스라가 녹은 상태에서 백이 한번더 주저앉았어. 그럼 이 아레스라는 오바이드로 봤을 때는 이 아레스라는 녹았어요. 이 녹은 상태에서 백이 들어가 버렸어. 그러면 루트 컨캐비티가 나오는 거야. 알씨가 백발림이 된 거야. 그럼 실제로는 사실은 백이 나왔다가 들어가도 백발림이 된 거야. 처음부터 백이 이렇게 빨릴 수도 사실 있는 거야. 녹음해서 내려앉을 수도 있잖아요. 용융 때문에. 그래서 이렇게 백발림이라고 판단하시면 되고 처음에 백을 초칭을 넣으면서도 발생할 수도 있고 핫패스나 쓰리패스 우리 필패스에서 닉구에서 용접하다가 열에 의해서 백발림이 발생할 수도 있습니다 스탠레스나 이런 재료들은 재료가 얇은 티가 얇은 재료들은 이런 백발림을 좀 조심하셔야 돼요 오히려 저 쿤이나 듀플렉스나 뭐 하스텔로이 뭐 이런, 이런 재료들은 잘안 빨려요 그리고 뭐 키올 용접이나 이런 용, 용접 기법을 이용해서 용접을 하기도 하고 그러면 이제 아무래도 용입이 더 많이 되거든요 백반염이 잘 발생하지 않습니다 자 그런 것도 뭐 알고 계시면 되고 수정은 어떻게 하면 됩니까? 초친 결함이기 때문에 관통 수정을 합니다 관통 수정이 뭐죠? 어, 우리 이게 관통이 아니고 어, 구멍을 뚫어야 된다고 해요. 완전히 막창을 터트려야 된다고 왜냐면 백 삐드니까 제거를 해야죠 빨렸으니까 제거를 해야죠 물론 백비드를 수정하는 방법에는 파이프 안에 손이 들어간다면 이렇게 수정하는 방법도 있을 수도 있고 총이라고 해서 맨 안에 가스 주입해 가지고 이렇게 할 수도 있는데 그런 부분들은 제가 나중에 차후에 어, 어, 아주 뭐좀 제가 한번 교육을 따로 하도록 하겠습니다 예, 그런 부분들은 그렇게 생각하시면 되고 일반적인 수정법으로는 관통 수정을 하셔야 돼요 요 파이프 지금 0번에서 1번이고 8번 파이프입니다. 여기 8번 파이프고 0번에서 1번 자 필름 아까 전에 보시면 1번 쪽으로 어? 여러분 나 보세요. 자 한번 보여드릴게요. 빨리 믿죠? 아, 그거 그대로 찍힌 거예요. 잘안 보일 거예요. 나중에 한번, 가, 나중에 한번 보십시오. 자 요거를 제가 필름을 한번 보도록 하겠습니다. 백발림이 백발림이 생기면 어떤 식으로 필름이 나오는지 자 보시면 어, 여기 이거 보이세요? 검무틱 들어간 거? 이게 지금 이쪽 파이프하고 색깔이 비슷하잖아. 이게 무슨 뜻이냐면 두께가 얇다는 겁니다. 그러니까 실제로 이 명암이 낮아지니까 어때요? 색깔이 어둡죠? 나중에 실물 파이프에 보시면 이 모양이 그대로 있을 거야. 그러니까 어때요? 백이 두께가 다른 데보다 낮으니까 색깔이 확실하게 표시가 나죠. 이게 백 발린 거야. 이게 RC에요. RC 결합. 보시면. 이해되시죠? 0번에서 1번이고, 이게 지금 뭐예요? 아스턴 규격이다. 어, 이게 이제, 원래는 이제 이, 이 상질 체크하는 거거든요. 여기 쫙 선까지 는거 봐요. 개조개라고 해서 상질 표시하는 게 있거든요. 뭐 그건 촬영하는 방법에 대해서 설명하는 거고 아무튼 이런 식으로 여기도 좀 보이죠? 이 결함이 실제로 지금 백파이범 다 잡혀 있습니다. 이런 식으로 보시는 거고 제가 이거를 열어놓을 거거든요. 지금 여러분들이 이제 보시면 돼요. 나중에 저 하고 나면 저 개인 필름도 있잖아요. 같이 공유하면서 보시면 돼요. 지금 중요한 것들만 좀 보여드릴게요. 자, 첫 번째 결함은 RC였어요. 아까 전에 필름 보시면 이 색깔이 짙은 게 보이죠? 아까 전에 필름하고 똑같죠? 유사하죠? 백이 안 나온 거예요. 어떻게 보면. 사실은 이 RC 계란 같은 경우는 반대로 봐서 주로 이제 주로 오바이드에 나오지겠죠? 실제로 처음부터 백이 안 나왔을 수도 있고 야 나왔다가 내려앉았을 수도 있어 후속 용접으로 인해서 그래서 이, 이 RC 계란 같은 경우는 수정이 반드시 어때요? 관통 수정을 하셔야 됩니다 반드시 파셔야 된다고 해요 근데 뭐 여러 가지 수정법이 나중에 다른 방법도 있을 수도 있는데 지금 초보들 입장에서는 반드시 관통 수정을 하시고 
알츠하이머 같은 경우는 주로 오버헤드에서 많이 발생하죠. 백발림이 생겼으니까 오버헤드에 주로 많이 발생한다. 혹은 연결부 직전에 많이 발생해서 주로 오버헤드라고 생각하면 여기 이렇게 파다 보면 막 이런데 알츠가 생겼으면 예를 들어 이렇게 많이 파다 보면 또 변형이 갈수 있단 말이에요. 변형에도 아주 유의하게 파야 되고 예를 들어 오버헤드만 봤을 때 문제가 뭐예요? 연결이 이음이 힘들 수도 있잖아요. 오버헤드 연결하기 힘들잖아요. 그래서 관통 수정을 할때 연결에 대해서도 중력이 걸리는 자리까지 파주는 게더 좋다. 이제 영상 보신 분들은 그렇게 아마 알고 계실 거예요. 반드시 관통 수정을 하셔야 된다. 뭐 일부 해양이나 이런 데서는 반대편에 열어가지고 좀 확인하고 할 수도 있고 뭐 이게 안 되는 이런 공사 현장도 있습니다. 부분 촬영을 하기 때문에. 자, 그다음 이걸 그라인더 하는 거를 간단하게 한번 보여드리고 수정하는 걸좀 보여드릴게요. 네, 그라인더 일단 처음에 중심을 먼저 잡고 차를 딱 끊어 대기에 먼저 기준을 먼저 잡습니다. 백발린 부분은 수정이 거의 다 됐죠. 다 됐는데 지금 뭐예요? 버거가 남아 있단 말이에요. 버거. 실제로 이 버거가 뭐냐면 그라인더를 하고 나서 뒤에 남아 있는 부분들이 있는데 얘들을 우리가 보통 과도한 용이나 이런 것처럼 다 제거하려고 해버리면 어떻게 되냐면 이 개는 굉장히 넓어져요. 그럼 연결하기가 더 힘들겠죠. 그래서 일부 기공이 들어간 결함이나 이런 게 아니면 이 벌을 톱날 갖고 간단하게만 제거하고 바로 연결을 해주는 게 좋아요. 자, 여기 보시면 톱날 있죠, 톱날. 톱날 가지고 톱날에 달고리나 이런 거 가지고 벌을 내가 아직까지 브랜딩이 안 되기 때문에 첫째로는 지금 보면 톱날에서 우리 들어가는 거 보고 있잖아요. 부드러운 부분. 부드러운 부분 만져보세요. 부드러운 부분. 자, 만져봐. 한쪽이 부드럽죠? 어? 한쪽이 부드러운 부분을 부드러운 부분으로 들어가게. 부드러운 부분으로. 부드러운 부분으로 들어가게. 살을 넣어가지고 안에서. 봐봐, 안에서. 살을 잘라놔야 돼. 잘라놔야 돼. 어때요? 잘리죠? 그 나머지, 이런 갈고리들 같은 경우, 이런 식으로. 어때요? 이번에 저리가 보이죠? 이런 식으로. 네. 그 나머지 부분을 이렇게 수정하고 나서 여기서 마지막에 시하게 들어가서 해줍니다. 자. 반대편 구멍으로 또 확인이 가능하게 돼요, 원래. 이해가 되죠? 자, 그리고, 여기가 지금, 안에 이발이가 지금 남아있는 부분 있잖아요. 이 부분을 다 제거를 할 필요도 없다고. 이게 기공이면 제거를 하는 게 좋은데, 기공이 아니면, 이걸 다 제거를 하려면 어때요? 기존의 갭이 한 3mm, 4mm 되잖아요? 근데 이걸 제거해버리면 갭이 6mm, 7mm 돼버린단 말이에요. 그러면 다음번 남아왔던 비트하고도 비트 요철도 많이 생기고 갭도 더 넓어지기 때문에 용접성이 굉장히 안 좋아질 수 있기 때문에 그냥 이 상태에서 바로 수정을 하는 거예요. 그럼 수정할 때 미안해 다 넘기면 수정을 해야 되겠죠? 
，我我就这样做不行。总结呢，阿哥，我就总结，但是我说五个人，五个人。